Und Leute, damit ein herzliches Willkommen zu Life is Strange True Colors und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video, Leute. Und ja, ihr könnt sehen, Leute, Life is Strange True Colors, die ersten beiden Teile waren schon bombastisch geil. Und ich bin schon auch sehr gespannt, wie dieses Spiel sein wird. Würde ich sagen, Leute, liken, wenn es dir gefällt, wie in jedem Video uns, ähm... Ich kenne nur die Alex Chen und ihre Fähigkeiten anhand irgendwie von Farben Emotionen erkennen. Also ich bin schon sehr gespannt, wie die das hier einbauen werden. Und ähm, ich weiß auch, es gibt eine deutsche Synchronisation, aber Leute, es gibt das große Aber. Ich werde auch diesmal ähm, Life is Strange auf Englisch spielen, weil ich finde, Life is Strange ist schon immer auf Englisch geil gewesen uns. Auf Deutsch zu spielen wäre für mich ein bisschen, sage ich mal, ja, ungewohnt. Klar, die deutsche Synchro wäre bestimmt übelst geil, ist bestimmt auch gut synchronisiert von den ähm, Leuten hier, aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir das Spiel auf Englisch spielen. Ähm, wir können da auch in irgendeiner Folge irgendwann auf Deutsch nochmal kurz switchen, um mal zu sehen, wie das hier sich so anhört. Aber ich würde sagen, Leute, ich will nicht so viel rumschnacken. Wir starten ein neues Spiel. Ich bin schon übelst gespannt, wie das sein wird. Und ja, Leute, die Musik wieder ist bombastisch geil. So ruhig und. Einfach nur schön. Ich bin gespannt. So, Alex. The day's finally here. You've been at the Helping Hands Group Home for eight years. We've been through a lot in that time. We have. And now you're finally leaving to live with your brother. My brother Gabe. It says here he lives in Haven Springs, Colorado. Is that correct? That's a big move. Do you have any plans as far as school or a job? My brother said I might pick up a few shifts at the bar he works at. So you'd be dealing with people? Maybe. Does your brother know about your... Issues? Is that an official interview question, Dr. Lin? Alex, you know that I care about you. With everything that has happened, I just want what's best for you. He doesn't know. No one will once I leave this place. I'll just be a normal girl. In a normal town. Und das ist also Alex Chen in Life is Strange True Colors. Oh, die Musik. Die ist safe copyright zwar, aber ich lasse einfach drin, Leute. Für die Atmosphäre. Boah. Also, die ersten beiden Teile, wie schon gesagt, waren schon auch übelst rührend, sehr packend uns. Ich kann es kaum erwarten, dieses Spiel mit euch mal zu spielen. Und das ist Kapitel 1, Seite A. Ich glaube, das ist eher künstlich angehaucht auch wieder, aber ich bin mal gespannt. Seite A, was heißt es bloß? Und das ist also die Alex in Haven Springs. I can't wait to see him. So, ist auch für den kleinen Cutler. Ich wollte gerade noch kurz die Raytracing-Einstellung noch kurz anmachen, aber ich glaube, es wird eh nicht viel ändern hier. Da würde ich sagen, Leute, laufen jetzt hier rein in Haven Springs. Eine kleine, schöne Stadt, muss ich sagen. Schön in den Bergen hier. Wir laufen mal rein mit Alex Chen, unserer Protagonistin hier in diesem Spiel. Alter, Leute, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, wie es wird. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt auf Life is Strange True Colors. Denn das wird auch noch sehr, sehr emotional bestimmt. Ja, schon mal eine kleine, schöne Einladung hier. Schön willkommen mit vielen schönen Blumen. Hier leben würde ich zwar nicht, aber vielleicht mal einen Urlaub machen. Für ein paar Tage. Wäre so nice. Alter. Was für eine Aussicht. Boah, das wird so fett geclaimt, ich weiß es von YouTube, aber trotzdem. Ohne Musik ist Life is Strange auch kein Life is Strange, ne? Ja, 
person laying at the sharp end of this night With every small disaster I'll let the water still Take me away to some place real Cause they say home is where your heart is at Was für ein geiler Holy Anfang. That's really him. Oh. What's the protocol for reuniting with your long lost sister after eight years? Umarmen Handschlag. Wir ähm, umarmen ihn, er ist doch unser großer Bruder, der Gabe. Natürlich umarmen. Hö, was für Abstimmung läuft? Ich will ihn umarmen, hey! Was ist das denn jetzt hier? Ich will ihn umarmen! Habe ich irgendwas angemacht oder wie? Ich habe hab irgendwas angemacht. Ich glaube, ich habe aus Versehen diese twitch ähm, crowds entscheidungsdings angemacht. Scheiße, nein! Ich will ihn umarmen. Ich muss es mal gleich ausmachen. Aber das ist übelst krass gemacht. Dass man auch mit den Zuschauern entscheiden kann. She's all grown up, and I missed it. I'm a lot taller, huh? Yeah, yeah. Time will do that to you. Are you ready to see the town? Soon, yes. Oh yeah, let's rock and roll. I don't know why I said that. Me neither. <laughs> But I love the enthusiasm. Okay, the uh, Black Lantern is just up the street. I mentioned I live above a bar, right? Even better. How was the trip? You must be wiped. I'm good. The drive through the mountains was amazing. Eleanor, hey, Alex just got here. Alex, meet Eleanor Laith, owner of the flower shop and honest to God, royalty of Haven Springs. Oh, it is so nice to finally meet you. Welcome! Oh. We are so glad to have you, Alex. Gabe told us all about you. I'm glad to be here. Nette Leute auf jeden Fall. Nice. Yeah, she's great. A little quick on the draw with hugs, though. Yeah, no shit. Welcome to Haven. Und das ist also Haven Springs. Ja, also wie schon gesagt, leben jetzt eher weniger, aber so ein Trip dorthin, Alter, für Badsage mit ein paar Freunden und mit Familie, da wäre ich schon vollkommen dabei. Aber die Sache ist auch die, ein Gespräch mit Dr. Lynn hat der Alex Chen ein bisschen auch verunsichert und hat auch, ja, auch sehr viel offenbart, von wegen, weiß dein Bruder von deinem Problem oder sonst was, also... Alex Chen, ihr geht's nicht so ganz gut. Und wenn man auch schon gesehen, Leute, die Emotion kann sich auch schon mittlerweile lesen. Absolutely. If you follow me inside, you'll find our prize exhibit. Gabe Chen buys makeup flowers for angry girlfriend. Oh, I can't wait. It's gotten so so reviews. Ich bin auch gespannt, wie dieses Spiel auf die, äh, sich auf Deutsch anhört. Ich glaube auch nicht so schlecht. Hey Gabe. Riley, meet my sister Alex. Hallo, hallo, Riley. What's your greatest weakness? 
Uh, what? It's for a college interview. We've been debating this one for days. Gabe insists that I give an honest answer. It's always better to give an honest answer. And what's the alternative? Lying? Not lying, more like strategic half-truthing. Like, I work too hard or I save too many puppies. They could smell that bullshit a mile away. I've been trying to warn her. Oh yeah? What would you do? Sei ehrlich, sei clever. Ich bin auch dafür, dass wir eher clever sind. Das ist die Sache, ne? Ich muss es echt ausmachen, dass mit diesem Abstimmung läuft. Aber ich bin dafür, dass wir clever sind. Auf jeden Fall. Weil klar, Ehrlichkeit ist immer wichtig, aber auch ein bisschen... Das ist anders verpacken, sagen wir es so. Das ist ja nicht gleich Lügen. Einfach ein bisschen anders verpacken, diese Wahrheit. Und ähm, dann hört es auch ganz gut an. Deswegen sei clever. So, habe es jetzt ausgemacht, hier diese crowd entscheidungs Ding. Das war eigentlich auch voll cool. Man kann echt mit Zuschauern entscheiden, was man nimmt. Aber Leute, ich bin wie gesagt für sei clever, weil ich habe schon davor erklärt. Sei clever. I would be clever. Telling the truth only gets you so far. Oh, you hear that, Gabe? You're outnumbered. Oh, never Man nicht lügen, ne? Aber wie gesagt, es He'll einfach anders rüberbringen. Dann klappt es schon. Alex, help me out real quick. What do I get for Charlotte? Sunflowers are her favorite, but I read online that Lily of the Valley is great for saying sorry. What do you think? Ja, uh, Sonnenblumen, was hast du getan? Mein Glöckchen, wir fragen erstmal, was hast du mit deiner Freundin oder mit deiner Frau gemacht, was ist passiert? What uh, exactly are you apologizing for? This time around? Maybe the toilet seat? <laughs> Oh, weil er nicht hoch macht, wenn er halt aufs Klo geht oder wie. Ich glaube, das kennt jeder Mann, oder? <lacht> wenn man halt im Stehen pinkelt, dass man es das manchmal nicht gerne hoch macht. Das ist äh, egal. Ich glaube, ich, ich, ihr wisst was ich meine. Okay, also entweder ihre Lieblingsblumen, Sonnenblumen oder die Maiglöckchen fürs Entschuldigen. Ich bin aber doch eher dafür, dass wir ihre Lieblingsblumen nehmen. Die Sonnenblumen. Machen wir die Sonnenblumen einfach. If Charlotte loves sunflowers, go with the sunflowers. Ja. Auf jeden That's Fall. What I was thinking. Sehr gut. <lacht> oh, ey, Gabe, ey. Du musst mehr zielen. You know, if Mac brought me flowers half as often, well, he wouldn't be Mac. Is it still on and off with you two? Sort of. More on right now, but wait five minutes and ask again. <lacht> Put this on my tap? Yeah. Aber Are you sure you don't want to just tell Mac about the interview? Jetzt. No, not yet. I'll handle it. Okay, your call. We can leave when you're ready. Sounds good. Also Eleanor Might kennen wir jetzt well lieber Riley. Das ist übelst cool. Wieder so ein Life is Strange Feeling, alles untersuchen und diese Grafik. Boah, ich freue mich Mandatory wirklich sehr. For any enchanted garden. Und ich glaube auch diesmal werden die Entscheidungen echt was beeinflussen. Also wirklich die Story beeinflussen, nicht wie in anderen zwei Teilen. Ähm, ich denke, da wird äh, Life is Strange Carlos schon einiges aufbauen. Unlocking the flower, uh, flavors for the, uh, of the earth. Ja, moin, Digga, Englisch 1 plus, man kennt's. The perfect flower beds. Okay, ich bin jetzt, jetzt nicht so der krasseste Gartentyp, muss ich ehrlich sagen, aber ich mag schon ein, zwei Blumen. Ich mag es auch sogar, die äh, Früchte und auch Gemüse anzupflanzen mit meiner Mutter im Garten. Aber jetzt so ein Experte bin ich jetzt eher weniger. Ich mag Rosen. Rosen sind cool. Aber auch die anderen Blumen hier, die, äh, die Riley hier im Laden hat. Gießkanne. Ja. Sonnenblumen mag ich jetzt eher weniger und ich mag auch keine Gartenzwerge. Die, die würde ich nie im Garten hinstellen. Lieber ein Frosch oder so, oder eine Kröze. <lacht> Perfekt. Yeah, du hast einen Drip, Mann, du Gartenzwerg. Nice. That guy is bad to the gnome. Right? I heard he won the Nobel Peace Prize. Oh God, please stop. Okay. No problem. <lacht> okay, sorry Riley. Das war ja nur ein kleiner Spaß mit der Sonnenbrille. Ja, okay, okay. Das ist schon mal irgendwie sehr komisch, aber es wird noch safe was passieren. Ich glaube, ich weiß schon was passiert. Ich habe schon einiges auch gelesen von diesem Spiel. Bäh. Das wird nächste. Ich glaube, hier können wir nicht rein. Das ist, glaube ich, nur für Personal, würde ich jetzt mal sagen. Wir können hier trotzdem rein. Okay, okay. 
Nur viel Personal, nur viel Personal und nur viel Personal. Okay, wie ich mir schon gedacht habe. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon langsam aber sicher rausgehen. Oder wir sprechen nochmal kurz mit der lieben Riley. Oh, wir können jetzt schon hier die Gefühle erkennen und mein Controller, what the fuck? What if I don't get in? Weird. Shit. What if I do get in? Am I really ready to leave this place? If Riley's so anxious about leaving this town, I guess it can't be too bad. Alter, L2-Taste vibriert gerade übelst krank. Das fühlt sich so krass an. What if I don't get in? Shit. What if I do get in? Am I really ready to leave this place? Das Ding ist ja aber auch, Alex weiß schon von ihren Fähigkeiten auch, weil sie kann sie auch jetzt gezielt einsetzen. Oh, ähm, sie weiß auf jeden Fall Bescheid. Das ist nichts, nichts Neues für sie. Wie bei Life is Strange 1 mit Max und bei 2 mit Daniel und seinem kleinen Bruder. Ähm, ja, interessant. Cute, okay, right? dann würde ich sagen, ähm, wir können jetzt eigentlich. Yeah. Are those your grandparents? No, but they were like family. Alistair and Ava Murphy. Nana bought the building from them before I was born. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal langsam aber sicher raus hier. Weil Riley wirkt schon ziemlich gestresst, muss man sagen. So. Mein Bruder, können wir jetzt rausgehen vielleicht? Oder müssen wir jetzt alleine rausgehen? Mal sehen. Hier ist ein Stuhl. Does anyone actually sit in the decorated store chair? Ich glaube niemand. <lacht> okay, würde ich sagen, gehen wir jetzt raus, Leute. Aus diesem Garten, Laden, aus dem Blumenladen hier. Sieht er schön aus, sieht er schön oh, aus. No category for a estranged brother you haven't seen in eight years because you were ripped apart by the foster care system? That Ready. Dann hoffe ich mal, dass es auch äh, Gabe mit soon, right? seiner Freundin schaffen wird mit den Sonnenblumen. Aber Riley ist auch äh, so ein Fall für sich, ne? Boah, muss man sagen, die Aussicht ist schon echt geil. Aber Sache ist auch die, bei so kleinen Dörfern ist auch die Gefahr, dass du wieder jeden kennst. Uh, about three years now, I think. You must spend a lot of money on bouquets. She's worth it. Und dass auch Gerüchte sich sehr schnell verbreiten können bei so einem kleinen Dorf. Aber, wie gesagt, es ist ja einfach nur traumhaft schön. Aber ich bin jetzt so eher der Stadtjunge gewesen. Damals war ich ein Dorfkind gewesen. Aber mittlerweile really lebe ich jetzt nice. in Berlin schon mehr als 10 Jahre. Und I hand wove every wreath myself. Wow. You should start a... Well, here we are. Da bin ich schon halt, wie gesagt, eher ein Stadtkind. Ist auch viel, viel cooler. Man kann zwar mehr machen, ist auch sehr stressig. Dafür sind Dörfer viel ruhiger, aber wie gesagt, wow. für mich sind Good Städte für mich ein besseres Zuhause als so Dörfer. Aber wie gesagt, es ist schön hier. So, lesen mal. Ähm, Typhon Minengesellschaft gesellschaft Sprengungsankündigung geplant, automatische Sprengung. Wow, okay, okay. Es wird so bestimmt sehr stressig und auch laut. Can feel it all the way down here. Oh. Tense. Ist ja auch eine Lawinengefahr vielleicht? Weil hier ist ja sehr viel Schnee und eine Lawine kann sehr schnell kommen eigentlich und ja alles auch wegfegen. Aber ich denke, das wird hier schon irgendwie sicher sein. Ähm, ich will zwar nicht stören euch beiden, aber ich will gerne mal... Können wir die auch vielleicht spüren? Nee, es geht ja nicht schade. Wir müssen immer alles spielen können. Also wir müssen alles untersuchen mit äh, Alex Fähigkeiten, die Mission zu erkennen von anderen Menschen. Können wir auch die von Gabe sehen? Können wir sogar mal sehen, wie er jetzt denkt. Step 1, patch things up with Charlotte. Step 2, Alex and Charlotte become best friends and everyone's happy forever. <lacht> Gabe's pretty nervous about making sure I'll like it here. It's sweet. Sie wird schon cool sein, oder? Sie wird schon ein bisschen cool sein. Aber ich merke auch, dass es so eine Kombination zwischen Gefühle lesen und Gedanken lesen, nicht Local wahr? Beekeeper breaks state record for total number of bees. Stop the presses. Hey, don't hate. Yoga. How many bees do you have? Uh, last time I checked, like zero bees. Ziegen Yoga, was denn bitte ein Ziegen Yoga? Wow. Just Sieg Yoga Namaste. Zentrieren Sie Ihren Körper, befreien Sie Ihren Geist und tun Sie das alles mit winzigen Ziegenfüßen auf Ihrem Rücken. Nehmen Sie an unserem entspannenden Yoga-Kurse auf unserem Farm teil. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie Stacy unter hm, hm, an Bergamo, Colorado. Äh, uh, what the shit is goat yoga? Yoga. With goats. 
Boah, komm, ah, ich ja. Ich mache lieber selber Yoga. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein, Leute. Gabe Chen. Flower Delivery Man. I know, right? Let me duck in here and smooth everything out. It'll only be a minute. I'll introduce you properly later. Once, you know. It's no problem, really. Is this Marijuana Laden? This is Marijuana Laden. In a minute. Trust me. Oh, hi there. Gabe's your brother, right? I'm Ethan. Charlotte's my mom. Hi, Ethan. I'm Alex. Oh. What you reading? Ninth Warden. Oh, has she found the Scepter of Serenity yet? She's looking for the Scepter, but I think she'll need the Bangle of Vanishing to get to it. Und da haben sie schon zwei gefunden, ne? Ich hätte lieber den Feuerring verschwinden. Das ist meine Arztkraft. Ja, dann äh, sag ich mal, Feuerring hört sich schon nicht so schlecht an. Wir nehmen Feuerring. Ich fire from my hand. Burn all my enemies to a crisp. What if you're high-fiving a friend and the fire ring goes off? Risky. <lacht> Na, das stimmt's auch, Ethan. If you like comics, I can show you the one I'm making. I'd love to see it. Aber Alex hat schon selber Fähigkeiten, das ist ja das Ding. You can keep it if you want. I made a bunch of copies to sell in the record store. Whoa. This is awesome, Ethan. I can't wait to read it. Are you going camping? You know the mines? I know they exist. There are a bunch of old tunnels all around the mountains. I think I found a way into one. Oh, das I solltest mean, du nicht machen. I'm not an expert on old mines, but that would scare the crap out of me. I just like to explore sometimes. It's no big deal. Oh man, I shouldn't have told you that. Er darf da nicht hin, es wird doch gesprengt irgendwann. Und was ist, wenn er dort irgendwie feststeckt und äh, dann nicht mal rauskommt, dann wird es doch gesprengt, dann ist er gefühlt tot. Versprich mir vorsichtig zu sein, nein, okay, ist okay. Nein, er soll nicht hingehen, du musst ihn aufhalten, Alex. I have no room to judge. Gabe and I used to get into all sorts of places we didn't belong. Thanks, Alex. I think I'll check out that record store. Nice meeting you, Ethan. Das war schön, ja, aber wir müssen aufhalten. Er darf nicht in die Mine reingehen. Er wird, er wird sterben. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Das muss irgendwie gehen. Okay, während Gabe jetzt äh, das mit Car Charlotte versucht zu biegen, gehen wir jetzt in einen Musikladen rein, einen Plattenladen rein. Alles klar, also Alex mag anscheinend Plattenspieler, weil wir sehen auch in meinem Ladebildschirm, da ist ein Plattenspieler abgebildet. Also eine Mischung aus Musik, Emotionen und noch ein bisschen Kunst anscheinend. Ich bin sehr gespannt. Oh wow. Ey, cool. This place reminds me of the shop Gabe and I used to go to. <laughs> He'd save up for weeks from his shitty car wash job just to buy us something to listen to. It's crazy. Here I am, years later, still waiting for my big brother in the record store. Except this time, I'm buying the record. No way. Ali, hallo. Oh, uh. Ich wollte sagen, ich habe zwar, hab zwar keinen Plattenspieler, aber ich muss sagen, Plattenspieler haben irgendwas Cooles an sich. Und das ist also auch die liebe Steph, die auch schon, glaube ich, bei Life is Strange Before the Storm vorkam. Ja, ähm, und jetzt will sie uns vor einer Wahl stellen. Zombie-Parade oder Unicorn-Sandwich? Wir machen mal... Zombie-Parade. Ja. 
Die ist ja bestimmt musikalisch begeistert, das merkt man einfach. Die liebe Steph. Und ich glaube, sie hat auch eine Bindung zu Rachel gehabt, ne? Some chick? Sehr interessante Aufmachung von dieser Figur. Ähm, aber Sorry, sie wirkt sehr nett. Sorry, actually closed right now. Which is confusing because it's obviously open. Wait. Are you Alex? That's me. Wow. Gabe's been talking about you coming since forever. I'm Ryan. Hi, Ryan. Nice to meet you. So, all the way from Portland, huh? What do you think of Haven? I find it so ganz cool. Ja, also die Menschen sind alle sehr, sehr offen, sehr lieb. Ich find's cool bisher. I've seen some cool things so far, like. This record store is amazing. I didn't expect anything like this here. Yep, it's our cultural landmark for sure. So the store is closed, but they opened it just for you. You must be picking up something pretty important. War da gerade ein blauer Vogel? Yeah, well, you could say that. An outdoorsman's guide to the calls of common birds. Wow, that's... Waren die Vögel nicht in Life is Strange 1 irgendwie der Fall? Oder waren es nur normale Tauben? Ich weiß es nicht mal ganz. Ähm, ja, das ist anders, sagen wir mal. Not what I was expecting at all. It's a pretty obscure record. <laughs> The National Park Service gave it five stars. <laughs> so... You're a... Colorado State Park Ranger. It's all coming into focus. Well, bummer the store's closed. I was thinking of getting a gift for Gabe, but I'll figure something else out. I don't even know if he still listens to records. He does. Charlotte just got him a record player for his birthday. Ah, perfect. Then let's go, Alex. Sure he put something on hold. So you don't work here? Steph won't mind. It'll be the easiest sale she's ever made. If I could just find the whole list. Hmm. Damn. I know I saw it before. Want to help me look? Oh, yeah. Any ideas on where to start? Okay, no Leute. Idea. Steph leaves stuff all over the place. Da würde ich sagen, in der nächsten Folge dann hier mit Alex hier die Platten suchen und wenn in der nächsten Folge dann das Spiel auf Deutsch mal probieren, dann können wir auch entscheiden, was für uns besser ist. Da würde ich sagen, Leute, war eine sehr, sehr coole Folge von Life is True Colors. Neue Charaktere, neue Orte, neue Fähigkeiten. Ich bin schon sehr gespannt, wie es wird. Und da würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bleibt gesund und ciao, ciao.